Kite and its properties. Dennis Eddie Corner. Sa kite mayroon tayong dalawang pairs of adjacent sides na congruent. Kagaya ng nabanggit sa property, sa kite mayroon tayong dalawang pares ng congruent sides at ang mga sides na ito ay yung adjacent sides. Ibig sabihin mayroon silang common point kagaya ng dalawang sides na ito. So we have side FA or line segment FA ay congruent dito sa side AI or line segment AI. Ganon din naman para dito sa isa pang pares ng adjacent side. So we have line segment FR ay congruent dito sa line segment IR or RI. Next! Ang diagonals ng isang kite ay perpendicular. So, ang diagonals ng kite, kagaya ng sa ating example na kite fair or FAIR, mayroon itong diagonals na perpendicular. So, ang diagonal AR ay perpendicular naman dito sa diagonal FI. Ibig sabihin, nakakabuo sila ng right angles. So, dito sa ating given example, ang ating angle AYI ay isang right angle. So, it measures 90 degrees. Ganon din ang angle AYF, angle FYR, at angle RYI. Ang bawat angle na ito ay may measure na 90 degrees. Next. Sa kite, mayroong isang pair of opposite angles na congruent. So sa ating given kite, kite FAIR, ang isang pares ng angles na congruent ay ang angle AFR at ang angle AIR or angle F at saka angle I. So dito sila yung opposite angles na congruent. Kung mapapansin natin, ang angle na ito, halimbawa dito sa angle F, ito ay binubuo ng sides, dalawang sides na hindi congruent. So kung mapapansin natin, so itong side FA mas maikse kaysa dito kay side FR. So itong mga sides na ito na hindi congruent, sila yung makakabuo ng mga angles na congruent naman dito sa kite. So remember, dapat opposite angles yan. Okay? So ito yung isang pares ng opposite angles na congruent dito sa kite. Fair. Next. Ang kite ay mayroong isang diagonal that forms two isosceles triangles. Sa kite fair, mayroong nabuong dalawang isosceles triangles at yun ay dahil kay diagonal FI. Triangle FAI at ang triangle IRF ay parehong isosceles triangles. So again, kaya natin tinawag na isosceles triangles ay dahil ang bawat triangle ay mayroong dalawang sides na congruent. Next. Ang kite ay mayroong isang diagonal that forms two congruent triangles. Next, sa kite fair, ang diagonal AR naman ay makakabuo ng dalawang congruent triangles. So in this illustration, si triangle AFR, okay, AFR ay congruent with triangle AIR or AIR. So kung mapapansin natin, ang diagonal na nakabuo ng dalawang congruent triangles ay mula sa angles na hindi magka-congruent. Okay? So opposite angles na hindi magka-congruent yung vertex nun, nung dalawang angles na yon, pag kinonect natin, yun ang makakabuo ng triangles that are congruent. Next. Ang kite ay mayroong isang diagonal that bisects a pair of opposite angles. Same diagonal pa rin, so we have diagonal AR or diagonal RA. Ang diagonal na ito ay isa ring angle by sector. Bukod sa nakabuo siya ng dalawang congruent triangles, siya ay angle by sector din. Ibig sabihin, hinati niya itong angle A into two congruent parts. Hinati niya rin ang angle R into two congruent parts. So, si angle FAR, this one, is congruent with angle 
I A R. Ito naman yon. Tapos ito naman sa kabilang angle, si angle F R A. This one is congruent dito sa angle I R A. Next. Ang kite ay mayroong isang diagonal that bisects the other diagonal. And then bukod sa angle bisector, si diagonal AR or diagonal RA, hinahati niya rin ang isa pang diagonal which is diagonal FI into two congruent parts. So ang AR ay isa ring diagonal bisector. Ibig sabihin, itong line segment FY ay congruent sa line segment YI. So, nahati ito into two congruent parts. Next. Ang area ng kite ay equal sa kalahati ng product ng length ng dalawa nitong diagonals. Now, sa area naman ng kite, kagaya ng nabanggit kanina, para makuha ang area ng isang kite, kailangan nating i-multiply ang length ng bawat diagonal pagkatapos i-divide natin ito by 2 or kunin natin ang half ng product ng lengths ng ating diagonals. So halimbawa, ang diagonal AR ay 12 cm at ang diagonal FI naman ay 8 cm. So papaano natin kukuhanin ang area ng kite na ito? So simply multiply yung bawat length ng diagonal. So, we have 12 times 8, that is equal to 96. And then, syempre, i-divide natin yun by 2. 96 divided by 2, that is 48. Ibig sabihin, the area of this kite is 48 square centimeters. Now, i-apply natin ang properties ng kite para naman masagutan ang mga sumusunod. So, we have here kite task or T-A-S-K. So, ito muna. If TA is equal to 7, this one, then AS is equal to? Correct answer is 7 also. Because itong magka-adjacent na sides na ito sa kite, they are congruent. Next, if the measurement of angle ATK, so this is angle ATK, this one, okay? If ATK, angle ATK is 118, then the measurement of angle ASK, ito naman, yung ka-opposite niya, is blank. The correct answer is 118 because they are congruent. Ito yung mga angles na opposite at magka-congruent dito sa kite task. So remember, ang mga angles na ito ay binubuo ng mga sides na hindi congruent okay, or hindi equal ang lengths. So, angle T or angle ATK is congruent dito sa angle ASK or angle S. Next, if the measurement of angle TAK, so this one, part siya ng angle A, is equal to 42, then what is the measurement of angle TAS? So, if this is 42, what is the measurement of angle TAS, yung isang buo? Correct? The answer is 84. Because angle TAK ay kalahate ng isang buong angle which is angle TAS. Yun ay dahil si diagonal AK ay angle bisector at hinati niya into two congruent parts ang angle TAS. Next, if diagonal TS is equal to 10, then TY or yung part ng diagonal na to is equal to blank. Correct, the answer is 5. So, kung yung isang buo is 10, itong TS, kukunin lamang natin yung kalahate. Dahil ang diagonal na ito ay hinate ni diagonal AK into two congruent parts. So, line segment TY is equal to 5. Next, if AS is equal to 7, and then TK, this one, yung mas mahabang side, is equal to 11, what is the perimeter of this kite task? So, alam natin na ang line segment AS or side AS ay equal dito sa side TA or AT. So, if this is 7, side TA is 7 also. Ganun din dito sa side TK. If this is 11, side TK, si side SK is 11 also. Makukuha natin yung perimeter. We just 
multiply these measurements by 2. So, we have 7 times 2 and then 11 times 2. Tapos, ipag-add lamang natin. Dahil we have here 7, 7, 11, 11. So, the perimeter is 36. Now, let's talk about the area of this kite task. So, here's the given. If AK, diagonal AK is equal to 9 centimeters and diagonal TS is equal to 6 centimeters, what is the area of this kite? So, to get the area, we just multiply the diagonals and then kunin natin yung half ng magiging product. So, AK is equal to 9, substitution, and then TS is equal to 6. So, 9 times 6, we have 54 square centimeters, i-divide natin yan by 2. So, the area of kite task is equal to 27 square centimeters. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-subscribe, at i-hit ang bell button para sa marami pang videos.